Për shëndetje, mirë se ardhët në emision në tret Edu Media, një emision prej të të tilve që po transmitohet në radio televizionin publik të Kosovës, më mështetje në OSBS dhe po ashtu në bashkëpunim e këshil në medjavë të shkruarat të Kosovës. Sto dhe të flasim për vetë regullimin e medjave në Kosovë, po ashtu dhe të flasim dhe për regullimin e medjave në Kosovë. Sa ashtë të rëndësishëm që media të jenë të reguluar a me legjë dhe po ashtu të vetë regulohen si një nivel i lartë, me lartë i regullimit të tyre, gjithandej në vendet demokratike. Për diskutuar për këtë tem, unë kam të fëtuar tre panelist, Agron Bajrami, kërëdaktor i kohës ditore dhe një kosisht antar i kështilit media të shkruarat Kosovës. Agron, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Kështilit media të shkruarat Kosovës është më lutë qysh në vitin 2005, qysh atëherë duket se media dhe njërës të media në Kosovë e pon të arsueshme dhe kuptuan faktë rëndësin e regullimit e mediave, si po them, respektivisht vetë regullimi, si nivel i lartë i regullimit, apo jo? Po, sigurisht dhe besoj se në këtë aspekt jemi të parët në rajon që jemi kuptu se mediat, liria e tyre, pavarësia e tyre, në varet edhe nga vullneti që ato vetë vetën të regullojnë, në mënyrë që të mësë lejojt që shteti apo institucionet tjera të ndërhynë në në politikat redaktuse dhe në regullimin e medjave. Më sërpira ime dytë është Evliana Berani, kërëdaktore i Infoglobit, gazetare shumë vjeqarë. Evliana, mirë se erdhe. Fajmë derit për tesit. Kur flasim për regullimin dhe vetë regullimin, a janë dy koncepte që kundërshtojnë apo plëtsojnë nga tjetërën? Realisht e plëtsojnë, sa do që sa ma pak regullim, do të ishte ma mirë për shëqërin edhe mediat në përgjithësi. Dhe misafiri mi tretë është Lavdim Hamidi, kërëdaktori i gazetës e përdiqme zëri. Lavdim, mirë se erdhe. Si ka ndiku, ose si vazhdo të ndikojnë faktë që është javet regullimit në punë në përdiqme të juaj si gazetarë dhe të gazetës në përgjithësi? Në faktë të vetë regullimi edhe që ka ndodhë në përmjetë qilëvit në medjave, ka që njëra mirë me post raportim profesional në medjatë Kosovës. Për atë edhe nga vitin në vetë është rritur numri antarëve në shilët medjeve, tashmë kone e fundit kemi edhe përfacus gazetartë komuniteteve që kanë interesim të jenë pjesë e këshilit medjeve që li është një organ vetë regullus. Vëtëm të themi se këshilit medjeve të shkurat të Kosovës tashmë numron rrë 30 antarë, dhe më thonë jo vëtëm të medjeve në gjuhën Shqipe, por edhe në gjuhë të tjera, dhe po ashtu puna ati bazohet në kodin e medjeve të shkurat të Kosovës, që në një farformë është kushtetu të të themë vëzë se lësë funksionojnë medjeve të shkurat të Kosovës, dhe kjo kod naturisht se është një përmbledhje e, si më thonë, parimeve themelore, bazike të gazetaris profesionale. Pra, grën, nuk po flasim për ndo një shpikje, thjesht po flasim për një nevoj që kodi medjavë shkurat Kosovës të respektohet dhe bashkë më këtë dhe përgjëtsia medjavë ka shi publiku të rritet. Jo, asë pak nuk është diska e pa dëgjuar më parë, ne kemi marrë një përvoj për mes mendime në OSBS e cilja në atë kohë, kër është kryoar këshile ka pas një mandat kuadrë të administratës o këbës atëshme, do të të para shpallis pavarësis, ka pas mandat për ndërtimin e institucionëve të qëndrushme, demokratike, mesë në cilja e hynë edhe ndërtimi një ambienti të lirë medial, por edhe profesional. Dhe në atë kuadrë, ne më bashkëpunim me OSBM, kemi angazhua dhe këshiltarë të jashtëm, dhe të profesionist gazetarë prej vendeve tjera, Europiane, të cilë ne kanë cilë përvojat të tyre më kujtohet prej Irlandis dhe Britanis për shambu, kemi pasë njerë që në kanë të regu. Dhe modeli i kodi që është ndërtuar për ne, kodi i medjave të shkruarat të Kosovës, është një kombinim i përvojave të mira përëndimore, do të standarëve univerzale të emashtu të profesionalis, të gastaris profesionale, dhe i nevojave tona specifike të kohës. Në kohën kërë është kriju kodi, ne jemi pas problem me gjohën e urejtës si do mësë në raport mes komuniteteve. Për shamu, së da jo, a i problem nuk është asë i theksuar, gati që nuk egzistën në shumë raste, po atëre ka pas shumë problem me gjuhën e urjetis, ka egzistu një komision i medjave, i përkoshëm, i cili i regulante edhe mediat elektronike, për edhe gazetat. Një komisioner që kështë një dorë të hepë, për të të mjërën se funksionante. Dhe me ndërtimin e kodit dhe me krimin e këshilit medjave të shkuara, ne kemi arritur që atë mandat tja heqim ati komisioneri, spaku për mediat të shkuara, në atë kohë nuk ka pasë shumë portale dhe media online, kryesisht ishte fjalla për gazeta që ishim mbi dhjetë. Agjensit të lojme, po ashtu. Dhe agjensit të lojme. Dhe me këtë e kemi marrë atë hapin në vetë regullimit i cili edhe sëtë cëndrën dhe është i cëndrushëm në raport me institucionet e shtetit Kosovës, sepse me shpallën e pavarësis ata nuk kanë 
mundur të këthejnë orën prapa, të them ashtu dhe të marrin në dorë instrumentin për të kontroluar apo për të intervenuar të mediat e shuara. Mendoj se në demokracit përëndimore, kur flitet për lirin e shtypit, lirin e shprehjes, është një tradit që ajo që ka shkruhet në gazeta, në media, nuk duhet të të cenzurohet nga nga shteti. Kjo bëhet për jashtim në rasit e media elektronike për shkak të frekvencave që indan shteti dhe mënyrës... Dhe që janë pasruj nacionale, konsideruan se të tjera. Mirë, por ne kemi pas nevoj që një tradit të më parshme që kemi pas ku mediat janë kontroluar nga sistemi qeveritar, nga pushtetet dhe shteti, të akthejmë për mbës dhe të nisim rrugën të themi ashtu të ndërtimit të një skene mediale që i përstatet momentit demokratik. Kemi probleme sigurisht bisë dhe në vonë. Evliana është njona prej gazetarër që ka probu edhe atë sistemin kur janë kontrolu media, do më thonë, dhe naturisht mund mësë të të në flasë edhe për këtë evolimin e medjave që nga të nga i sistem fakt dhe pastaj edhe medjave pas luftës deri të vetë regullimi, deri të viti 2005 kur u theme luk shile edhe një farforme medjat të shkurë e marën vetë për gjithësin që ti regullojnë kushtimisht qështje të tyne që kërësish kanë bojnë me etikën për jo vetën. Realisht dalimi mes kontrolit i cili zhvillohej para viteve të nëndjeta në kohën e sistemit mones, komunes, me mënyrën se si kontrolohen sat medjat, nuk është shumë i madhë, po flasë për aspektin ligjorë, nuk po flasë për aspektin e vetë regullimit. Në atë kohë, vetë regullim nuk ka pas. Mediat, ato pak mediat të cilat kanë egzistu, i kishin kodet e tyre për mbrenda shtëpive, për mbrenda organizatave mediale, por ato kode pike presi është dashtë të jenë në harmoni me ligjet në fuqi. Që dhe të thëtë, nuk kishte asë një tension mes ati sistemit shumë lokal të vetë regullimit, në brenda medias, me regullimin e medias që e banë të shteti. Sa i përket mediumeve, mediumeve elektronike, në atë kohë egzistante vetëm RTP-ja, Radio Televizioni Prishtinës, komplet ka qenë i kontrolum, jo vetëm në aspektin teknik e organizativ, deri të organogramet, por edhe deri të këpërmbajtja. Sa i përket legislacionit, unë nuk shënë do një dalim shumë të madhë të mënyra se si regullon mediat elektronike. Ajo që ka i dalan, i merë, është se sot licencohen ma shumë media. Do të thëtë, ka diversitet, nëmër i kështë ka pluralizëm medial, për tendenca e shtetit, dora e shtetit, vrejët ende në ligje. Kur flasim për ligjet, Evlian, jo për këshilën e media për shkruara, Egzistoni përshtypje se kuadri ligjorë sa i përket medjave dhe gazetarve është i plëtsum, si janë marë praktikat më të mira evropiane e tjera tjera. Mirë po kur vje punat të zbatimi i ligjeva ty ka ngecë, jo vetëm në aspektin ligje që merën me mediat, për në përgjësi, për edhe për ligje që rrugullojnë fusha tjera në vend. Ka plëtsime, po nuk janë të shumë ta. Kjo është përceptim i gabue shumë, po e zajmë parat në ndjetës edhe atër ti, e ke pasë obligim që të mbrojsh fëmijun, të mbrojsh viktimën, të mbrojsh ke dhanë përgjithësi. Dhe të thëtë dalimi në ligjët është të atërë përgjithësia penale ka qenë shumë e vrashë, se ishte një sistem diktatorial, një sistem me masa në dëshkuse ekstreme, që sot nuk i kemi. Dhe të thëtë ndryshime, jo penale. Pikresht, ndryshimi është se masat legislative që merën në rast të shkeljes e ligjeve në fuqi, sot janë shumë atë buta, janë masat të demokratizuara, shumë apak kemi të bajmë me vepra penale, vepra të penale janë të njejta, si për gjithë qytetarët, ashtu edhe për gazetarët, dijet, parashien me kodin penal 3-4 pika, por të gjitha tjerat, si shpitja, fyrja, janë të dekriminalizuara, dhe të thëtë janë masat të demokratizuara, regulohen me legjë, por hynë në domenin e veprave civile. Lavdim, natërish kur flasim për vetë regullimin, më basë se mund kryohet keq kuptimi se ja mediat nuk po dun që të regullohen kuptimin që janë bi ligjin, ose gazetarët janë bi ligjin dhe po zgjedhin vetë që të regullojnë probleme që është të tyrë, po kjo nuk është të vërtet. Ta zomë, ju si udhet si një mediumi, natërish se respektoni ligjet, 
ose përpiqë një të pak të një të respektoni ligjet aktuale, por një kosisht, keni edhe përgjithësi të këtë regullimi. Pra, nuk kosht të vërtet, ose të pak të në konsideroj si një farloj keq kuptimi, se media dhe gazetarët mund bëjnë gjithë shka dhe nuk ka asë kush që ti ndëshkoj. Fak, ka pasë raste, shumë masë raportimeve dhe palës që në ankuar në këshillin e media dhe shumë raste mediat kanë humbë rastet, kanë fituar pala. Po ka pasë raste tjera kur mediat i kanë fituar rastet për shkak të raportimi drejt që është konstatu që ka bo. E mirat mirës, do shte do të ishte për shamull si kur në raste që kemi në media ndërkomtare, është rasti The Guardian, Londër, ata kanë një ombëtës person të vetin që meret me ankesat e ledzuzve. Dhe gjitha raste që mund të zidhen brenda institucionit që drejtona ombëtës personi zidhet, raste që nuk mund të zidhen shkojnë shillët medjave, shillat medjave që pastaj trajtohen nga ekspert e fushës. Mirë po, përshkak të mungesës fondeve, të njerëzve që merën me atë fush që janë të specializume, nuk ka raste tila dhe gjitha ankesa në Kosovë shkojnë në këshilin e medjave, cilat më pas trajtohen aty. Tashmë ka më shumë, ka më prodhëm të matë lajmeve, shumica lajmeve, ndoshta nuk i aplikojnë standardet, profesionalit, gastarisë, ka ankesa në shumicën e rastetet të arsyshme të palëve, Pra ndaj edhe është kjo situat kaotike ku natërysh nuk mungojnë ligjet në fushën e gastariz, po është aplikimi i standardeve, zbatimi i ligjeve, cilat duhet jenë me të bënë me më pyrë për këmëri. Dhe nuk është të letë, Agron, asë funksionoj këshili si strukturë, për te i problemi financiare tjera tjera, po vetë ideja që të mblidhen 20-30 profesionistë fushës, të flasin për lëshimet e një një tjetëri dhe pastaj të vendosin për lëshimet eventuale ose jo, është si dënë vete. Dhe natyrisht se mund të ketë edhe, mund të cilë në faktë dhe situata pa kanë që me të thëmë. Nuk, dhe duhet të kuptohet se këshili i medja të shkruar, a i cili vetë regullu, është organ ose institucion vetë regullus i medjave të shkruar, gazetave, portaljeve tash, edhe pëse me portalje kemi dilema shumë shpesh, përshka këtë se kanë përmbajtje edhe audio dhe video. Po si të qoftë, të këshili i medja të shkruar nuk është instrument që zëvenësën gjyqet, apo që zënë stënë institucionet e shtetit që monitorojnë ose mbikëshynë aktivitetet ekonomike të medjave si biznese. Do të thotë, ne i nështrëmi gjitha ligjeve të që egzistojnë, që nga reglojnë neve si biznese. Se cilë me djumë është i obliguar të pagujtë taksat, është i obliguar të lajmërejtë të gjithë punë të punësuarit, është i obliguar të aketë adresen, të aketë, do të thotë, ka përgjësi të plotë si një njësi ekonomike. Vetë regullimi ka të bëjmë me regullimin e përmbushjes e standarde profesionale, dhe të të mënyrën se si ne raportojmë për diska. Por edhe aty ne nuk i përrashtojmë gjyqet. Ligjet për shumë ligji që parashe sankcionet për shpifje, është aplikativ për në varësirës të i shkave ndorës këshili. Si cili person në Kosovë që konzeron se një medium ka shpifur kundër ti, mund të apat disat medium dhe nëse vërdetohet se është shpifje, mediumi do të dënohet. Këtu këshili nuk mund të shbëj atë vendim. Që ka bënë këshili është e ngrit një debat më randë shumë të komuniteti medial, i cili debat më ndej rezulton me identifikimin e gabimeve, jo të gjitha, shpesher mund të gabojmë edhe ne dhe të vlerësojmë se diska ndoshta nuk ka qenë shkelje, po ndoshta dhe ka qenë. Mirë po, ajë debat është esencial që të ngrisim edhe vedijen tonë për gabimet e mundshme që i bëjmë, po një kërësisht të përshim edhe publiku në diskutime tona, sepse ne, si këshil, reagojmë vetëm kur ka ankesa. Ankesa të vinë prej qytetarve, prej njërëzë që janë të prekur nga shkrimet tona. Asë që mund të mos jenë të prekur, po thjeshtë konsiderojnë se... Po, që asë së fundi kemi vendosë që si cili ka drejt të ankohet nëse nuk i përsen një raport konsiderojnë se nuk i plësen standardet profesionale. Mendojmë se gastaria duhet të ngritet në standardin maksimal profesional, duhet të përmushet. E kemi identifiku se parasitja shumë medjave, si do mos me teknologjinë e re internetin, me online, ka mundësu shumë njerës që ndoshta nuk e kanë idenë se cilat janë standardet e gastari, që të bëjnë diqka që në publik perceptot si gastari. Ma dhe rjetë e social, në shpesh kemi ankesa për informata, apo dezinformata, apo pohime që janë bërë për mes rjetë e sociale, 
ndërko që rritës social nuk jam mediume, nuk ka redaktor, nuk ka gazetar, aty është një individ që postën një shka. Ma ndej mediat që përshër ga bujnë, marin atë që diku që ka postu dhe bënë lajmë dhe kështu kjo për hapet. Pra ndaj është mirë që këshili të merë rolin sepse shteti edhe po ta kishte, edhe po tishte të tema shtu demokratike që shteti të regulloj mediat, nuk do të mund të të regullon të asë si, se së pari nuk kanë asë një hori për këtë punë. E dyta, motivi i shtetit, i qeverive, i politikanve që të regullojnë mediat nuk është që të ngrisin presionalizmin, për është që të i kontrollojnë për kresht në mënyrën që ishka qenë dështëta në një sistem tjetër, në kohën për cilën folje e vlijana, kur edhe pse unë mendej se duhet të njojmë edhe ato aspektet pozitive të asaj kohë, mështë harojmë se për shumë Rilindja apo Televizioni Prishtinës në atë kohë ka shërby si mjetë edukativ për një populatë e cila nuk ka qenë bashkë krejt e arsi mume, si do mësë mas të uftës dytë vëtë nore. Ka pasë shumë të me këtë. Mirë po. E ka pasë shprejë unë elementin edukativ për posë ati informus. Po, natyrisht, edhe mendoj se dhe sëtë ne duhet të orientomi edhe ka qaj rol i medias, i cilë është rol edukativ. Ne duhet të edukojmë publikun, po spari edhe vetën, jo vetëm për qështjet e përgjithshme, po për qështjet specifike dhe për probleme specifike për cilat shpesh herë informatat janë të mangta dhe kes kuptohet situata. Dhe këtu është taj roli edukativ. Dhe të të edukojme dhe për vetë njërën se si të qasë informacioni që marën. Naturisht, kjo është të primare të ketë një edukim për vetë mediat të qytetarë, si të kuptojnë si cilë është sakt roli dhe si duhet të kuptuar, dhe si duhet të bërdalimin që është debati madhë global, jo vetëm Kosovë, mes lajmit të vërtet dhe lajmit të rajshën që pojthojnë fake news. Evlione, përmendet edhe fënën për sistemin e kalum, njën që shkanë funksionu mediat, tendenca përhersh me shtetit e pushteteve që t'i kontroloj mediat, ka pas kove të fundit edhe një debat të ri me idejn që të hartohet një ligjë i veçant për media, po idejat pak të në bazasaj që është bo publika është që të t'i disiplinojmë portalit, si më thonë. Kjo është një tendencë e radhës, pas dy tendencave që shpifja dhe fyrja të futën në kodin penal, e që pas taj merë pas reagimit të komunitetit gazetarë dhe medjave u tërhoqen qeverit të më parshme, dhe tash është kjo ideja që të hartuat një ligjë i veçant për mediat. Qysh e keni pakët iniciativë, që ka nën kuptonë për ju ligjë i veçant për media, ashtë ti nëvojshëm? Dhe thëtë përvoja e bëndë vetën dhe që qatë deri të disa përfundimet, të disa konkluzione, ndërshëta ma shpejtë se sa që njeri ju e pretë. E shasë si tendencë të shtetit për vendosjet të kontrolit maksimal, jo vetë mbi portale, por edhe mbi mediat e tjera. Përvojë, Sa i përket legislacionit, ne kemi mjaft ligje. Janë shtat apo tëtë ligje që në form direkte e prekin fushën e medias. E kemi ligjin për shpifje fyrje, kemi ligjin për brojtjen e të dhenave personale, kemi legislacionin për qasje, për mbrojtjen e të mire, dhe thëtë, ka mjaft ligje. Sot kemi shtete përëndimore të cilat nuk kanë legjë për shpifjen për dhe shpifja vetë regullohet. Kemi shtete të zhvilluara, ku nuk ka legjë decidev për mënyrën se si do të mbrojtur fëmijët. Janë të knaqun me atë se egzistojnë konventa ndërkomtare dhe për mes kodeve të tyre etike, qoftë në nivel të medias, apo në nivel të shoqatave, këshilave dhe trupave tjerë ndërmjetsus mes shtetit medias edhe shoqëris, i kanë inkorporu këto detale. Ligji për media është kretës e shtipa në vajshëm. Qëlimi prapavia për mu është shumë e qartë, do të të është pjeshtë, pura, tendencë e kontrolit të medias për mbajtjes, formës si organizohet media, si funksionan media dhe përmbajtjes që media e plasan. Êshtë diqka krecisht e panevajshme, por me rezik që të kalaj, sepse ti e din i merë. Ne e kemi një legislatur, janë dikojnë 120 deputet, prej cilve heq 2-3 persona nuk e kanë asë një hurin minimale, asë për rolin e medias, asë për misionin e medias e asë për përmbajtjet që media do duhet i plasanin me qëllem 
të informimit, pavë të edukimit e opinionit. Dhe tha të i kanë instrumentalizu postet edhe pozicionet që i kanë gjë që pa e damtani ashtë zakonisht shumë median. Në kuadrë të këti instrumentalizimi, përpichen të zgjërojmë pushtetin, okej, i jemi, është në natyrën i gjdo pushteti, ma dja edhe në shtetet ma të zhvilluara që ta shtri ndikimin në gjdo sferë, e si do mos në sferën e domenit publik, aty ku krian opinjan, se aj opinjan në fund ditës për këthejt në bota. Ne si media, besaj që nuk do duhet të lejojmë, do duhet jemi shumë të më të artikuluar, do të të filojmë të dalim jo vetë me debate, por edhe me policy papers që të influencojmë proceset në atë kuvend, ku ka shumë analfabet funksional në kontekstin e asaj sa ta din për legislacionin, për regullimin, vetë regullimin, po edhe për atë që ka është edhe bëshme për median edhe shëqërin. Lavdim Këshili ka reagun pakt me një deklarat se edhe ka thonë që këllegjë është i pa nevoj shumë tjeshtë, po edhe ka bo thirën fakt që ligjit egzistuset zbatohen dhe branda këti kësaj kornizë e ligjore në fakt mund të regullohen gjitha që është tje që kanë bojnë me media. Po, në fakt është tonë se na kemi ligje mjafë, po ato duhen vetë zbatohar. Nuk do të duhet ishte e pritur një inisiativë e tjilë nga një shtetë që sinon tjetë pjesë e bëjes, ndoshta do të ishte shumë normale, kjo të ndodhë dhe një tentim për një gjithë të tjilë në Turqi ose në Rusi, ku ka lider të themi diktatorial, po në Kosovë jo, sepse na jemi pjesë, po shtinojmë bëhemi pjesë e bëjes të integruam e ati. Ata kanë ideja tyre është se ta shëshërrit numëri i medjave online dhe është ndikimi ma i malë të ledzusit. Ka mundësi, është liberalizdu të regu, ka mundësi të informohen ma shumë dhe posinojnë të bëjnë një kontrol. Mediat online është e vërtet ka probleme, po ato janë mund të regulon njëra ndryshme, është këshilli medjave dhe të tjerë nuk ka standarit profesionale, shumica medjave nuk dijen kush janë pronarët, të thua që janë rrëllë dyqen. Po thonë, nëse nuk i dim kush është pronarës, kemi të bajmë me qështje etike, po kemi të bajmë... Po, 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 do me thonë, nuk kena nevoj, po përmendi se ka problemen, këtë rek, po nuk është të nevojshme që në primjet ligjeve që do të nëzirin deputetet e Kosovës që synojnë të kenë dikim bë mediat, ta regulojnë këtë qështje. Këtë qështje mund të regulojt vetë nga ana jonë, nga ana këshilit, do me thonë, ka pasë edhe me herët iniciativë, po... Ka pas iniciativë që jemi dërgu në këshillin në medjave, kush janë prënarë, kush janë përgjetësit e ati mediumit, ta shë janë hapë shumë media online, po kjo është mund të regullot e jo në përmjet ligjeve shtesë, po në përmjet ligjeve aktuale që kemi. Vetëm të njëta duhet të zbatohen. Edhe ka shumë media online, Agron, realisht, sidomos në këto vitet e fund të kësën një bumi hapjes media online, kur po thëmë medjave, unë personalisht të ndojnë e dy grupe në media, që për një mendë dhe kanë aspektin ligjor të regulluar, dhe po ashtu kanë njërë transparente edhe bordin editoriale kështu më ra, dhe të ashtu quitura media online, që thjesht nuk i djetë adresa, nuk i djetë prënari dhe funksionojnë si të tila në këtë, të regun që e ka ofru mundësi në fakt që të funksionojnë ashtu. Sa është problematike kjo dhe po ashtu në kontekst të idesë si ta marë informacionin publiku, një farforme është ma konfuz tash me gjitha këto media, se si ta bëjë zgjedin e mediumit, informatës e tjera tjera. Po problem është, po nuk është problem e media, se është problem e shësnisë. Një, e dyta, nuk mendoj se ka shumë media online, ka shumë që aktrojnë, thua se janë media, janë manipulus. Ta është të suitura media. E treta, janë pekrisht si do sendrat e vendosis politike dhe ekonomike që investojnë në ndërtimin e medjave tila. Shumis atyre të hollat i gjenerojnë jo nga të ardurat formale që mund të kreosh në tregun medial, po nga të hyrat që vinë në rrugë jo formale prej qoftë qendrave politike, qoftë ekonomike, për është të caktume. Ne kemi vrejt për shamë në kohë fushata zedore shumohen, ka shumë. Edhe në për, edhe logarin Facebook të rejshme të cilat ose do da sindikan ose promovojnë diska, edhe kësi portale që shpër i themi ne, që shfaqen edhe mandej për mes rjetë e sociale të distribuohen ato dezinformata që ata i transmitojnë, ato shumisa e tëne nuk janë media, janë projekte të financuara nga partit politika apo nga biznesit që kanë interes saktuar për pushtet. Në anën tjetër, egzistën edhe një numëri medjave 
që janë media, po që në funksionimin e tyre binë në kurthin e lidhjes e interesit të vetë ekonomik me pushtetin, kush do qoftë aty. Dhe këto e bëjnë dëmin, sepse në fund konsumus të media, lezus, shikus, njërin konkluzionin basë asaj që ka konsumojnë, jo në basë të asaj që ka do duaj të kishtë e në ofert. Dhe në shumice në rastë të besoj se publiku është ishtë gënjër me me gastari në Kosovë. Kjo është problem. Mirë po themë edhe njëherë nuk është problem i medias, është problem i shësnis. është problem i ndërhyrës pekrisht të politikës dhe bizneseve në media, po ajo ndërhyrëja nuk kufizot vetëm në media, po për mes medias më ndërhyrën në ndërhyrën në jetën publike, në shosiri dhe në fund i përcaktojnë them ashtu zhvillimet që kanë të bëjnë me jetën e përdeshme qytetarit, të përcaktojnë kush fitën zedhe, përcaktojnë kush nuk mund fitën zedhe, apo gjera tira, kush fitën të ndera, apo qka për njënë. Dhe në këtë kuptim, më ndaj se vetë regullimi është esencial, sepse vetë regullimi në kuptën atë debatin, në cilin ne duhet diskutojmë për profesionin dhe duhet të bëjmë me gishtë të ke fundit të ata që i shkelin regullat e profesionit dhe të ekspozohet. Nëse ke bo një gavim, duhet të ekspozohet para publiku që publiku të adi. E jo të përfundojmë gjithmonë me atë përcetimin se ah, kretë mediat në Kosovë janë kësia, kretë gazetarët janë të shitu në etjera atjera që nuk është të vërtet. Mirë po një numeri tyre janë të tilë dhe përshkak se nuk ekspozohet se kush si punën, besoj se e kemi këtë situatë. Dhe e fundit është ajo që e përmende është edukimi. Ne duhet të diskutojmë në këtë shësri dhe të ke fundit nëse ne si gjenerat dhe një ratat më të vjetra nuk e ke kemi mundësin që të ndryshojmë diska për vetën, me ndoj se duhet të investojmë në gjeneratat e reja dhe të edukojmë që të kuptojnë rolin e medias, të kuptojnë se aj rol, edhe kur media është private, ka të bëj edhe me përgjëci publike. Ndërko që të kuptojnë që edhe për shumë mediat publike kanë një rol dreçan prej medijave komerciale. Dhe gjitha këto mandej të futën në një të mashtu kuptim të gjërë të asaj se qka është liria e shprejhjes, po qka është dhe përgjëtsia e shësëris kur ushtërën atë liri të shprejhës dhe të shtypit, dhe pse shteti nuk duhet të ndërhy në këtë fush, ose ndërhyre të jetë e kufizuar vetëm në aspektet të regullimit ekonomikë ne gjithë du t'i pagujmë taksat, ne du t'i respektojmë në të të ligjet që kanë bëjnë me funksionimin tonë si njësit e ekonomike. Mirë po si profesionist, unë refuzoj që politikanit ma caktoj mu ose të vlerësej se si e kryu unë punën time, pranoj që kolegë t'a bëjnë atë punë, pranoj që publiku t'a bëjnë atë punë, mirë po politikan të cilët për vete nuk kanë asë një kufi në veprimet e tyre manipuluse, të atat vinë edhe neve të nga përcaktojnë nëse të nga vlerësojnë, nuk besoj se është e drejtë dhe se është në regull, me ndojë se edhe unë në kam thënë dhe më herët, nëse ata kanë dëshirë të përmjësojnë në diska, le të bojnë një kodë për politikanë, le të bojnë edhe një legjë për standarde tyre, dhe le të shikojnë njëri tjetërin dhe le të jakufizojnë vetës fjalin, apo të drejten e të folurit kër ata flasin gënjeshtra dhe kër manipulojnë me publikum. Kjo do të ishte ndështëta kontributin në imadhe tyre për shësrinë. Pra, Evlion, nuk po kërkojmë privilegja, absolutisht, si media, për kundra zi, se kryot, mund të kryot keq kuptimet ose për shtypja se ne po kërkojmë privilegja si komunitet, si media dhe du më tjem ndryshën nga pjesa tjetër e shësrinë. Kjo nuk du të tjetë diqka ndryshën nga fushat e tjera. Dhe thët, tendenca është që të gjitha fushat të liberalizohen. Sa ma i lartë është civilizimi, sa ma i lartë është nivelli arsimimit, nivelli i mendimit kritik, sa ma të arsimum janë të rejnët, a që ma shumë do të deregulohen fushat. Dhe thëtë nuk është diqka që delë jashtë standardit tashmë të një orë, normativ. Sa ma shumë vetë regulime, a që ma e gjërë do të jetë pjesmarja edhe përfshishmëria e të gjitha shtresave që prekën nga vetë regullimi i fushës konkrete. Edhe në mjekësi i kemi kodet e tike. Dhe thët, janë ka dhe shoqatat pacientve, jo vetëm shoqatat mjekve. Êshtë vendos një dialog dhe kryot si rezultat i dialogot të profesionistve dhe të shtresave të afektuara rezultat dhe thët kryot një laj kodi të cilin 
vet mjekat dhe institucionet shëndetsore zotohen ta respektojnë. E njëjt ashtë edhe në media, dhe ta të mora një shembul që ta dekonstruktoj këtë metë. Por ajo që ka në asë një mënyrë, nuk do duhet lejohet me ndodhë, është që shteti të shkoj dhe mekanizmat e ti, institucionet shtetnore të shkojnë, të tentojnë edhe të jadalin, të zgjerojnë kompetencat të tyre në kontrolin e medjas. Dhe që ka tilë nuk do të lejanë asë komisioni evropian. Dhe të të këta mund të dëshirojnë, por nëse ne jemi përcaktu që të antarsohemi një ditë, të jemi pjesë e familjes, së bëhes, dihet, qka gudzojmë, të regullojmë e ligje e qka jo. Cilat fusha du të t'i preku në ligjet, qëfar lojet të dënimeve du të shqiptojnë a e në gjoba, a e në dënime me borga po masa tjera ligjore. Dhe të atë ne du të dalim nga aj konfuzioni të cilin në Kosovë për fat keq e kanë kriju njerës të padishëm që prapë për e në nënvizaj për fat keq janë pik e referencës, sepse janë në ullëset e regulatorve, janë në ullëset e zbatuesve të ligjeve, Kështu që gjdo përpjekje me dalë nga korniza e mendësisë të tëre, e që në këtë rast është zgjërimi i vetë regullimit, që është në trend me liberalizmit edhe është trend evropian e botënor, duket si nënsens. Ne kemi të drejtë dhe ne du të ngrejmë zanin për drejtën tonë. Periuda e kontrolit me logikë mëniste ka përëndu. Besaj që këto egzistan një konsensus gjithë shëqënorë. Edhe konsensus gjithë shoqënor, egzistan që media du të jenë profesionale, agroni për mendi me plot drejt. Për para, dikur media të kam pas në misionin e tyre jo vetëm informimin, po edhe edukimin. Pse? Sepse aj mision ishte rezultat i një konsensuse të shoqëris, që të fokusojme edhe në edukim. Edhe këto misioni du të definohet si rezultat i debatit mes gazetarve, medjave, publikut. Shteti mund vjen me mekanizmat e ti me propozime, për jo të thot fjallën e fundit. Natërështë. Lavdim, në këshil pikrisht të që përmenë dhe vlionat, bëhet debati, flitet për probleme që kanë mediat, për ankesa që vinë, natërështë vinë ankesa për thujse për gjitha mediat që janë antarët, këshilit është qështë tjetër nësë ato janë, si më thonë, të bazumë ose jo, për shak se këshili, jo do mos dëshësh vendos pro se cilës ankes që vjenë, mirë po pash qërtimit vendos, dhe u përmanë me herët se ne nuk interferojmë në punën e organeve të drejtsis, por indimojmë ato, do më thonë, tu pas parasysh se edhe në organet për katë, se qofën prokurit, qofën gjukata, nuk është se ka njerëz të fushës në kuptimin të së drejtës e medjave tjera tjera që do të mund të sildin base vendime më të drejta, këshili ndimon me vendimet e veta. Edhe palet që vinë, shpesher ju intereson shumë që ta kenë vendimin e këshili dhe pas taj ta kërkojnë të drejtin e tyne dhe një institucionet për kacë. Dhe më thonë, këshil trajton gjitha landët dhe shikohet aspekti profesional sa është për mbushu në shkrim. Na nuk jemi as polic, as prokuror me tu rastin dhe nuk më dërhymë në punën e gjikatës. Në qofë se një ankus pretendon se ankesa ati është vlerësua në njërë pa drejtë qëllët medjeva i drejtojë gjykatës. Dhe gjykata normalisht se e mërë shumë për bazë vlerësimin e një trupit trupe profesionale së të që është këshili medjave, sepse ne e vlerësojmë në aspektin profesional në qovë se një shkrim i plëtson kushtet dhe i përmbat kodit medjave të shkruarat Kosovës. Ka shumë raste që gjikatat kanë vendozë në basë vlerësimit që e ka dhonë këshili medjave të shkruarat. Dhe më thonë e ka e ka marë sitë mirë qenë. E ka marë për basë, sepse është një vlerësim profesional që i bëhet të rastet. Rastet, dhe më thonë, rastet që shkojnë gjikat janë kryesisht njerëzve që kërkojnë dëm shpërblim financiar prej gazetarve, ka pas raste, për shemull, kër janë kërku qindra mira ero prej gazetarve dhe këshili e ka po të ndetë zënë si palja, po synon me përfitu financiarisht në dëmë dhe një mediumit të se gazetarit dhe ndërsa aspekti profesional i raportimit ka qenë regull edhe gjykata ka vlerësu se këtu nuk ka bazë për një përfitimin e një dëmë shpërblimi financiar, pasi që këshili medjave ka vlerësu se raportimi ka qenë korrekt dhe duke i përmbajtur standardeve gastaris. Natërështë, Agron, e u theshtë një një gazet për ditëshme, kohën ditore që konsiderohet media tradicionale, po më në i gjitha gazetat 
tash nonin tjetër egziston edhe them portali i gazetës, koha.net, edhe në një farforme qështë keni pa edhe zhvillimin e kësaj media së re që indihmon gazetës, guptimin edhe të informata ma të shpeta që jef, po nonin tjetër besoj janë shtu edhe sfidat, për shkak se nuk është komoditetit të thëmë thojza, që të punohet gjatë ditës pasaj dalë nesër gazeta, të shijet përmbajtja në gazetet tjera tjera, po egzistoj një dinamik tjetër në mediat elektronikën këtë rast në portal. Po ka një kohë që ne detyrojmë të të mendojmë dhe të analizojmë se si duhet të ndryshojmë njërën se si distribuojmë lajmin, shpesh herë në impresionin e kohës më të malë, si që kemi pas për para, gazeta gjithmonë e ka pas një komoditet që i ka një së të 4 orë në dispozicion me transmitu lajmin. Ta është nuk është më a i komoditet, për arsynë e tjilë se je në impresion për shkak të këtyre portare, si e theti. Mirë po fatë mirësisht nuk jemi dëvetëm në këtë luft për të gjetur rrugdalje, mendoj se prej edhe gazetat matë më labo të rore, si kur njërë tajmë se Washington Post përbalim me këtë problem. Së vështë është problem që vjenë si pasuje teknologjisë re. Mirë po, një kësisht është edhe mundësi, unë mendoj se ajo është një mundësi shumë e mirë, që gazetaria të ngritët në një nivel tjetër dhe të përdor teknologjinë moderne, sikur që edhe ka ndodhë shpesh herë në të kalumën, që teknologjia të përdoret për të depërtuar më thellë me një të vërtet, me një raportim, me një gazetari profesionale. Mendoj se këtu kemi nevoj si komunitet medial në Kosovë që të diskutujem potencialin e kësaj, dhe të insistojmë në respektimin e standarët pikrisht nga këto mediat online, sepse aty është esenca. Nëse ata që punojnë në web portale, fillojnë të respektojnë maksimalisht standarët e gazetarisë profesionali, ne mund të mërimë në një pik ku kjo shësri do të ketë media shumë të fuqishme në kuptimin e shërbimit tëre për publikun, jo në kuptimin e fuqis që të imponojnë një të vërtet apo tjetër. Tjetëra se deshta mundër lindë dhe shta ma heret, dhe që kemi pas vazhdimisht si diskutim në shtadhe në këshillë, po edhe në kohën ditore më randa si redaksi, kur vjen punat të raportimi të vlerësimit e këshillit, kur vjen punat të ankesat, në dështë është publiku mirë me ditë, Ne, jo vetëm që nuk e marim rolin e gjykatës, po edhe adresojmë qështë e kretë tjera. Për shambull, kodi jo në ka dispozitën që të që gazetari du të ketë respekt për të vërtetën. Qka do të 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 të? Ne e pranojmë edhe publiku du të pranojmë që jo gjithmon e vërteta mund të zbëllohet e plotë, nuk ke mundësi me marvesh. Mirë po gazetari e ka obligim mu me bo për pjekjen maksimale, dhe kodi këtë e kërkën, që të respektohet të vërteta dheri në masën që sa mund është të me gjithë, dhe më thonë, informatat besushme dhe të mbështetura me burimet e tua dhe me deklarime. Kër ne shqyrtojmë një ankes në këshillë të medjave, nuk e shqyrtojmë vërtetsin e lajmit, e shqyrtojmë nëse gazetari ka qenë objektiv, është munduar të zbulojt vërtetën, sepse shpesher nuk mund është. Na për shamull e ndër nuk e dim se sa ka kushtu sakt autostrada rruga e kombit. Tash përpichemi me vjetë, tash bëllojmë, nuk e dim sa këtë kostën, mirë pa e nuk do të të që nuk mund të shkruajmë. Dhe në këtë rast, do të 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 respektimi për të vërtetën është esencial, jo vetë vërteta. E vërteta është diska që në një moment do shta do të zbëllojët, disa të vërteta shpesher nuk mirën veshkur. Mirë po, gazetarët e kanë obligim që ti përmban mënyrës së raportimit duke respektu të dy paltë, e ke aty në kodë për shamë dhe kemi edhe nenin që thotë, dispozitin që thotë që kërkën që duhet të ketë mundësi për me u përgjithë dhe edhe pole atjetë, dhe të thotë kur shkruan e për me andiken për një dhe për të saktume, dhe të me pytë dhe atë personin. Dhe këto jenë aspektet që këshilishe. Nëse ka qenë shpifi ajo diska, e vendos gjyqës e është ligji. Ne vetëm e vendosim nëse gazetari, është përpjek në njërën maksimale që të respektoj standardet. Edhe ta shkëtu vim dhe rritë një pik tjetër, që duhet të kuptojnë nështë të publiku, është njërë dhe për ne. Ka raste kur është botu shpifja, mirë për në gjyqë, është konstatu që me qenë se gazetari dhe media në momentin kër e kanë botu atë lajmë, nuk e kanë ditë 
kanë pas gjithë arsi e me besu që është e vërtet, atër ata nuk janë përgjecë. Kjo ka ndodhë në Amerikë shpesher me, me raportimit në rëshme, sepse është me randësi me ditë që edhe ne mund të gabojmë. Njejtë sikur që e përmendi e Vliana mjekësin, hajde për marim shambullin, mje ku mundet gjatë operimit me kry një operacionet dhe në fund pacienti mësë me mbjetu. Asë dhe me thona automatikisht që mje ku është përgjecë. Dhe të të egzistën një mënyrë e punës e cila duhet të monitorohet nga këshili dhe në fund këshili të të ok, gazetari është përpjek maksimalisht, medium është përpjek maksimalisht, i ka mbëllu të gjitha aspektet që kërkohen nga standardet tona dhe kjo është fundi historisë për ne. Tutje është gjykata dhe gjykata vendos i ka instansat e veta, mirë për nas një moment nuk mund tjetë politika e që thot jo nuk bëngë kështu ju me vonu, për duhet kështu. Dhe këtu është ajo, ajo e, esenca e, e diskutimeve të tona të. Dhe më thonë, gazetarët dhe redaktorët do të respektojnë të vërtetën faktike, thuot në kodin e media dhe shkruara, dhe të drejtin e publiku që ta di të vërtetën. Po. Që është jashtë zakonisht të rëndësishme. Ajo është respektin, të publiku po të nuk mund vërtetën. të përmbushet gjithmonë. Ne përpichemi, përpichemi të arrim të vërtetën, edhe pse ne në këto 30 djetë e fundin me këto procesit që i mikaloj, kemi kuptu shpesher se ka shumë të vërteta për një qështjet njëjtë, se jo gjithmonë e zbulohet e vërteta finalit dhe mashtu. Mirë po, mirë po kjo është dhe më thonë synimi nga starë, sepse më sharëni, ne e kemi pas në gazetën ko aditore, për shumë kër kemi fillu ditën e parë, numrin e parë që kemi po nga o kanë desh disa ditë me punu numrin, mirë po të nesëm në kërë e mi zhu, e kemi kuptu si tash do të me bo edhe një herë, mirë po si kemi ma disa ditë, po e kemi vesë një ditë në dispozicion. Edhe mediat portalet i kanë sekundat në dispozicion. Ne kemi tash me djumet elektronike, televizionet dhe këto punojnë live, drejt për drejt, që ishë mundës me parandalu të ashtë një fake news mu lanësu për mes emisionet live, nësë dikë është vendosë me... me e, dhe të të jenë dilema që diskutohen gjithë kënë botë, jo vetëm të ne. Mirë po kërë kënë botë, politikant nuk pretendojnë se ata do të zhidhin. Dhe kjo është taj, do më thonë, kufiri që ne do të vendosim. Shësnia po, publiku po, komuniteti po, gjithë mund të përfshimin në debat, edhe ata mund të përfshimin në debat politikant, po jo me tendencën që kanë mandant me zhidhë këtë problem ashtu si aty në u amërmendja. Natërisht. Edhe në gazetën zëri, i lavdim, për mundoj, gazeta zëri e ka për tonë e vetë zëri pik info, dhe përgjëtsia në kuptimin edhe të publikut, po edhe të gjetjes e të vërtetës ose përpjekjes për me gjetë vërtetën, është të njejtë, nuk ka dalim mes gazetës edhe portalit në këtë rast mund të lindin keq kuptime që thonë se me qëta të në portal egzistojnë kushtimisht në thojtë za standardet e tjera cilat mund të aplikohen dryshe prej, prej gazetës. Në fakt, si që përmendë edhe maheret, portali është vlerë shtuar e gazetës tonë. Ta shëtë në qofë se ka ra ledzushmëria gazetë, në qofë se ka ra shqitja gazetë, ledzushmëria është shumë a madhe pasi që ka një kosisht edhe mundësin me ledzum portalin tonë. Dhe me thonë, ku, raporti profesionalisht, nuk du, duhet ndryshoj prej gazetës dhe portalit. Në gazetë keme komoditet më të masë që përmen këtu, gjatë ditës mund me plëcu, volumi punën për portalit është shumë a i malë, të më thonë për prodhonë qindra loj me gjatë dinamika ditës, po dinamika është shumë a shprehun dhe nuk dalon shumë prej gazetës. Pra ndaj, në mos të marim se rastën përgjësu me po raportimit, raportimin media tradicional është ma i balancuar nuk po thëmë gjitha rase të është qashtu, po në gazeta, në televizion, është pak ma i balancuar për shka kohës që kanë dispozicion për më marë gjitha burimet e mundshme. Ta është në portale, për shohim shumë, ta është po e përgjithsoj se ka portale që raportojmë njërën shumë atë mi profesionale, si kur mediat që shdo të duaj me raportu, po ka shumë lajme që bon prej statusëve në Facebook ose në logarive të fitert politikanve, nuk meret pala tjetër, ka shumë raste copy paste bile ma dje dhe ne media që kemi një numër matë malë punëtorve, jemi shumë dëmtuar se, sepse shkrimet tona dalin më nxes edhe nuk djetë ku që ka shkru ka ndodhë raste për shamë dhe kemi bo një hëllëmtim dhe për tali që e ka marë ledzusit më herët kushte e lejuar, i thonin bravo për gudzimin, do më thona shkrimi nuk ishte... Po, prapje mi të ligjit dhe mos respektimi i ligjit për katës, që është ligjit për drejtën autoriale. Po, ligjit për drejtën autoriale e egziston dhe ne, për shkakt mos zbatimit të ati ligjit, jemi shumë detyruar, sidomos media që kanë një numër matë malë punëtorve, të gazetarve, pasi që kanë, ka kosto matë madhe të punës e sa portale që kanë një ose dy vetë dhe që nuk kanë zyre as adres. Ka ndodhe rasi, për shamull, kemi raportu, kemi shku në subotis në valin e migrimit dhe në mëngjes, komplet u lumtimi dhe fotografit janë marë prej medjave tjera dhe asë nuk jënë citu. 
që, që është një problem njërë zakonisht shprejë unë në Kosovë. Evlion, dhe më thonë, keni punun gazet, punonin televizion, keni media online, qysh me, bo, uh, qysh me, me kryu një farë balancën mes shpejtsis edhe saktsis? Për shkak se vetë dinamika, po në nënkupton që shpeshherë dalin informacione të pa verifikuara, për shkak se duhet të dalin sa më shpejt, e jo dë mos dëshmërisht të jenë të sakta. Në zemër të problemit është standardi profesional. Në, nuk ka rëndësi, aje i pari, aje i fundit, nëse standardi profesional është i respektuar. Aj standard profesional përcaktot me kodet e tike, e në rastet caktume e kemi edhe me ligje. Këto gjana i regulojmë vetë ne, mediat, vetë ne, gazetarë. Lavdrimi e përmendi ligjim për copyrightin, për drejten e autorsis. Nuk është shteti aj që duhet me umar me atë legjë është pala e damtume e cila e ngrit ankesën ose ngrit pa din edhe ndjek rasti në gjyqë. Dhe kështu ndodhë të të gjitha ligje që regulojnë fushën e medias. Nëse janë shkel dikuj të drejtat e privatsis, pala e damtuar është ajo e cila e ngrit problemin dhe e regula në legjë. Dhe thët, ku une shafë zgjidhjen? Une zgjidhjen e shanë arsimim. Ne du të investojmë shumë ma shumë në arsimimin e të rejnjve, narsimimin e publikut, po edhe të gazetarve, se sa në hargjimin e kohës për nëzjerjen e disa normave e normativave të reja që kanë me mbet një shkronjë e, e, e vdekur në letër. Arsimimi ne, e dyta du të uh, elaborojmë edhe të dekonstruktojmë këtë kompozian të kryuar për atë e është media e rej, qka është media tradicionale, që kanë rjetet shëqënore. Media është media, përmërësisht kanalit për mes të cilit ajo distribuohet. Dhe thëtë, media, gazetaria, i nënshtrohet standardeve të njejta profesionale. Në zemërt problemit është kë teknikisht nuk ka rëndësi a e merë ti një gazetë dhe i qanë në shtypë shkrojnë me shtypë, apo e merë atë përmbajtje me e plasu në internet, në Facebook, apo me e transmitu në televizion e radio. Përmbajtja i nënshtrot një standardi profesional. Sa ma të përpekt e, e ma konsenzual jemi si industri në respektimin e këti standardi, aqë ma e vogël dhe tjetë hapsira për manipulime. Agroni e përmendi, lavdrimi e përmendi, shkerin ligjet, nuk respektohen në standardet profesionale, ka media online që nuk i djetë prënare. Këto e në qështje e ligjit. Këto e në qështje të inspekcioneve. Leturznojnë, është registri në uh, ministrin e registrin, po ku janë registru bizneset, shojnë cilat biznese janë të registruara, kush pagun taksa, kush jo, ata që nuk janë të registruar dhe operojnë, duhet të shihet të gjindet një zgjidhje se nuk mundet të dikush i pa registruar të fshiet pas pet kut të gazetarisë dhe të medias se e në dëmëtan para se gjithash ne. E ven në pikpytje uh, kredibilitetin tonë dhe e fundit që janë dy qështje. Ne jemi shumë të rezikuar globalisht që të përfundojmë në një loj oligarkie mediale. Të gjithë jemi të vedeshëm se Google, Facebook, Twitter, Instagram janë katër entitete që në 90% të rasteve e kontrol, kontrolojnë informacionit. Dhe thët, këto informacionit i kontrolojnë algoritme. Ne do të punojmë me publikun dhe t'i orientojmë që ata t'i kthejnë televizionit, t'i kthejnë uh, web faqës direkt e t'kos ditore, e mos të mbështetën vetëm në informacionit edhe linqet që t'kos ditore ose t'zërit, ose ku e dion e tim po globit, vinë për mes Facebookut, Twitterit e tjetërit e tjetërit. Se, nëse i ke 500.000 mbështetës në një faqe të Facebookut, informacionin që mund të marë nga koaditore, zëri, info globi, kush dhe qoftë, ledzuese, shkanë në një përqend. Dhe shumë informacionin nuk i merë fare. Se ata algoritma mbështetën në në geografi, mbështetën në gjuh, dhe janë gjëra, janë mekanizma që janë konstruktu, janë formu, janë zhvillu pa pjesëmarjen e ekspertve të fushës, ekspertve të gazetaris. E fundit, shumë e fundit, ja pelaj të gjithë kolegët që vërtet të njësim të hapim një debat 
rreth standardit profesional dhe rreth asaj qka është gazetaria. Se teknologia, kjo shpecia e lajmit, e cila neve përna shfaqet vazhdimisht si problem, dhe pa mundësia që të kemi një platform ose algoritëm për fact checking, neve përna damtan shumë. Ta hapim debatin, të shojmë të bashkëpunojmë edhe me ekspertët të teknologjisë dhe të të programimit, të formojmë ndo një platform, ndo një algoritëm i cili i mundësan qytetarve që në momentin kër e merë lajmin me dit, a kemi të vajmë një lajmë të rajshëm, apo jo të rajshëm. Diqka e tilë në botë veç po ndodhë, por ne pak i kemi lanë hapsin këto. Të konstruktimi i lajmëve që mund të mos jenë më të jenë të sakta. A grëndejta është folën për qështjet problemet etike, sfida që kanë bëjnë me etike në po jo vetëm. Si ullhets i një gazete të përdiqme. Qëfar problem është identifikon në punën në përdiqme të gazetarve? Gjithmon në kuptimin që të kërkohet e vërteta deri aty ku është të mundun edhe kjo të ofrohet publikut? Po, natyrisht, ajo që ndoshta është problemi me i madhë është mundjesa e vullnetit për të ofru informacione të cilat publiku ka drejt i di edhe këtu flasë për nivellet nërshme të pushtetit që jo vetëm se kanë munges vëllnetit për me i fru informacionet të cilat i shdasht me i dhonë, po ata kanë vëllnet shumë të madhë për me i mshef atë informacionet dhe natyresht kretë këto ligje që janë përqasin dokumente zyrtare, janë ligje formalet të cilat zbatimin e kanë përqështje minore, mirë po përqështje substanciale, esenciale për vendimet që kanë pesh shumë të madhe për këtë vend dhe për këtë shësri, pushtetet, e ndryshme për thëmë pushtetet se nuk është vetëm një, nuk kanë vullnet të tindajnë me publiku në dhe pse kanë përzitësi dhe obligim. Kjo është problemi madhë sepse në fund fundit pse egzisojnë gazetat dhe gazetartë, që të marim versë të qka bëmë pushtetet dhe të të regojnë qytetarit. Ne jemi një loj të them ashtu platforme cila për mes cilët informata nga pushteti për punën që bëmë pushteti shkën të qytetari, në njërë që qytetari tjetë informuar dhe sa herë që që është aktiv në jetën demokratike në proceset qytetari të mërë vendimet të informuara. Ne nuk më mund të informojmë shpesherë qytetarin për shkak se pushteti nuk dënë qytetari me qenë informuar. Dhe kjo problem e madhë. Nuk është problem veç i gazetarë dhe i media, së për është problem i shësnis kur qeveria, kur pushtetet në vend pretendojnë ose tentojnë edhe kanë qënim që të marrin vendime më rapa dyrëve të mbyllona pa informu njërët të cilët duhet të jetojnë në ato vendime. Dhe kjo është, po them, problem i matë që sënorë. Problemi tjetër është natërësht janë edhe presionet financiare me qenë medium i panvarën në Kosovë e ka kostën e madhe. E ka kostën e madhe përshkak se ata që i kanë nduar të mashtu kontrolin bi financat e këti shteti, nuk kanë dëshirë me i ekspozu aferat ose kesë përdërimet ose vendimet të kësia që i marin, dhe sa ere bënë të ato, atëre kryohet një ekstra presion financiar në dajteje, e kështu me radhë, dhe kemi këtë probleme ndoj si gazetarën për zësin Kosovë është zërë me qeni panvarën, sepse të imë varësh në esens prej të hyrave të cilat në shumisën e rase du të gjenerohen nga fondet që kontrolohen prej dikuj. Dhe kjo është një problem nga starim për zësin botë, mirë po të ne është i shprejhur për faktin se kemi një situatë ekonomike e cila është shumë e randë për krejt shësnin dhe për krejt entitetet e ndryshme për zdo biznesë, sidomës për biznesit që mëtojnë të punën me standarde dhe që të mëslejojnë që të kemë presione. Dhe fundit është, natyrisht, ne kemi problem me sistemin arsimimit. Unë mendoj se nivelli gazetaris në varet është në lidhe direkte me nivellin e arsimimit dhe kemi një problem të madhë me këtë arsimimin, sidomës me arsimimin e përgjithëshëm, sepse gazetari nuk është e thonë që duhet jetë eksperti shëndecis për me shku për shëndecin ato mësohë, nëse konsultojnë pa, ajtë duhet me dit drejtë shkrimin, ajtë duhet me pas një orit për gjëshme, duhet me pas një kultur, duhet me pas një sens për drejtësi, duhet me pas një sens për etik, për estetik, duhet me dit me shkru mirë. Këto shpeshere për duhet me i mësu masi që pekryin shkollën, edhe kjo është, po mendej, në fatkecia e 
e jonë, si shësni, prapë për them, jo vetëm për media. Jemi në 2-3 minutat të fundit, dy përgjitjet shkurta një prej lavdimit, një prej evlianes. Lavdim, shkurtimisht të agroni përmendi këtë pa mundësin që zyrtarisht e qasëmi informacionit për shkak mos lejimit nga pushtetet, që tja distribuen pas taj publikut. Kjo hap pas taj, si më thonë, nevojen që ati informacion të marim gjithësësi, po më rrug tjera. A e dëmëton kjo kredibilitetin e lajmit, apo është një mundësi që duhet a shfrydzojmë? Êshtë edhe raportu me shumë e qasën informatet publike është shumë e kufizuar në Kosovë. Me sa djunë në basë statistikave, në kjo më shumë i sigur, po dhe 30% e qasëve e kërkesave për qasëve që aprovohen. Me kemi rastin e kërkesës të vazhdush me gjithë medjave, gjithë gazetarëve, për në kontratën, për në dërtimin e autostratës, kontrata ma e ma dhe në shume dhe publikën e Kosovës që nga pas luftë me vlerë prej një bini miljardë euro dhe kur su publiku, ka pasë ashtë që e ty me ndryshme. Dhe ta është munges të qasës në një dokument të tilë ku do të sharohej saksisht sa është kosta e autostratës, sa gjitha penaltite mundshme që tash përna dalin është rasti 53 milion euro ekstra që pagujt për i bugjetit të Kosovës, ne detyrojme të raportojmë një urat të ndryshme në basë të informatave që mund me siguru jo gjithmon nga ministë që se nga dy kushtë. Nga burime të zyrtare, për shkak se publiku ka nevoj të adi. Kjo nuk është fajë jonë, dhe më thonë, na për informojnë publikën është fajë aty në që nuk janë transparent naj në shvridzimin e parave publike. Sakt. Edhe e vlonë për fund, publiku ka nevoj të di, qka për ndodhë me jetën e ti, po naturisht publiku ka nevoj të di edhe si të qasët informacionit të sakt dhe në ko. Shkurtimisht, si të arri këta? E drejta që të jenë të informuar, e drejta që të di ka kushtuar edhe me jetë shumë gazetarve edhe shumë media në botë kanë paguar qmim e kostë shumë të madhe. Ne du të vazhdojmë, të edukojmë njerëzit se kanë të drejtë të jenë të informuar dhe se a është obligim i yni që gjdo informacioni cili në mënyrë direkte apo indirekte afektoni jetën e tyre, ne du të transmitojmë, publikojmë. Në këtë proces edhe në këtë rrug, penges ati kemi të shumë ta, penges kryesore janë ata që duan të kshehin. Ata që duen të dalin, të cungojn të drejten me qeni informuar, për shkak se vete kanë shkeli ligjin, kanë abuzu me ndonjë të drejt, kanë manipulu me finansa, për arsyet të ndryshme të individve, kryesisht në pushtet. Dhe të shpërstojmë se dhe këtë debat i joni sot, ka kontribu sa do pak edhe në të them vedisimin e publikut për drejtat që i ka kashi media dhe po ashtu naturisht mediat obligime që i kanë kashi publikut. Ju falenderoj shumë për kontributin dhe shihemi besojnë e debatet e tjera. Të ndërua shikus, kjo ishte emisioni tret e du media, në shihemi në emisionet tjera, me temet të tjera, për që kanë bojnë naturisht me median dhe me edukimin për median dhe informacionin. Miru pafshim.